সবাইকে স্বাগত প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইন কোর্স এইচ টি এম এল পার্ট জিরো ফোরে আজকে আমাদের বিষয় হচ্ছে কোটেশন অ্যান্ড কম্পিউটার কোড প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বা যে কোনো বিষয়ে আমরা বিখ্যাত ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন উক্তি মন্তব্য উদ্ধৃতি এগুলোকে আমরা সাধারণত কোড বলে থাকি বা কোটেশন বলে থাকি এবং যখন একাধিক উক্তি সমৃদ্ধ কোনো বক্তব্য থাকে সেটাকে আমরা সাধারণত বাণী বা ব্লক কোড বলে থাকি এবং কম্পিউটারে যখন আমরা কোনো কোডিং করি যখন কোনো কিছু লিখি কম্পিউটার প্রোগ্রামিং বা কম্পিউটার কোড করার সময় তো সেই ফন্টগুলো একটু ফরমেটেড থাকে অর্থাৎ একটু বিন্যস্ত থাকে বা একটা আলাদা ফন্টে সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয় সাধারণত আমরা যে ফন্টগুলো দেখে থাকি সেরকম ফন্টে থাকে না একটু আলাদা ফন্টে থাকে তো কোনো ওয়েবসাইটে যদি আমরা এ ধরনের ফন্ট আকারে দেখতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যে ট্যাগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে সেগুলো হচ্ছে কোটেশনের জন্য অর্থাৎ সিঙ্গেল কোনো স্টেটমেন্ট কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের বা যে কোনো বিশেষ স্টেটমেন্ট কোনো একটা এক বাক্যের কোনো একটা স্টেটমেন্ট কিউ ট্যাগ ব্যবহার করতে হবে আর দুই বা ততোধিক বা একাধিক কোনো বক্তব্য বা বাক্য থাকলে সেটাকে আমরা ব্লক কোড বলে থাকি আর কম্পিউটারে প্রোগ্রামিংয়ের জন্য যে কোড আমরা ইউজ করে থাকবো সেটা হচ্ছে কোড ট্যাগ এবং প্রি হচ্ছে প্রি ফরম্যাটেড টেক্সট অর্থাৎ কোনো টেক্সটকে আমরা যেভাবে ফরম্যাট করে রাখবো সেভাবেই যাতে আউটপুটে দেখায় অর্থাৎ ব্যাপারগুলো পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমরা প্র্যাকটিক্যালি একটু এবার দেখে নিই এখানে আজকে এই লেসনে আমরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানবো সেটি হচ্ছে এটি হচ্ছে একটা কোড বা কোটেশন আমরা এখানে স্টিভ জবস এই উক্তিটিকে আমরা ডাবল কোটেশন দিয়ে আবদ্ধ করা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি ডাবল কোটেশন দিয়ে তো এটা হচ্ছে কোটেশন সিঙ্গেল কোটেশন এবং এখানে টিম বার্নস লি অর্থাৎ আমাদের এইচ টিম এল এর জনক যাকে বলা হয় বা ডাব্লিউ 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 এর জনক যাকে বলা হয় এই টিম বার্নস লির বেশ কিছু একাধিক সেন্টেন্স মিলে যে একটা বাণী সেরকম বাণীগুলোকে সাধারণত প্রেজেন্ট করার জন্য এরকম একটা ফরমেট ব্যবহার করা হয় যে প্রথমে একটা হেডিং থাকে বা তার নাম থাকে এবং তার বক্তব্যগুলোকে এরকম অ্যালাইনমেন্ট করে দেখানো হয় অর্থাৎ পেজের ডান দিকে একটু অ্যালাইন করে এভাবে দেখানো হয় এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কম্পিউটারের মতো করে কম্পিউটার কোডিংয়ের মতো করে কিছু ফন্ট এবং কম্পিউটার কোডিংয়ের যেভাবে আমরা সাজিয়ে থাকি সেভাবে সাজানো এভাবে যদি দেখতে চাই তো সেক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি একটু সিম্পল একটি স্টেটমেন্ট এখানে কোনো কোটেশন নেই আমরা এটা যদি আউটপুট দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে সম্পূর্ণ একটি বাক্য যেখানে শুধু একটি কমা রয়েছে এখানে আর আমরা যদি মনে করি যে স্টিভ জব সেইট আমরা যদি মনে করি হোয়েন স্টিভ জব সেইট স্টেই হাঙ্গরি স্টেই পুলিশ এই বাক্যটিকে আমরা ডাবল কোটেশন দিয়ে আবদ্ধ করব সেক্ষেত্রে আমরা সেইডের পরে এখানে একটা কিউ এবং পুলিশের পরে এখানে একটা স্ল্যাশ কিউ দিয়ে সেভ করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডাবল কোটেশন দিয়ে আবদ্ধ হয়ে গেছে এখন এখানে আমরা একটি ব্লক কোড অর্থাৎ একাধিক স্টেটমেন্ট বিশিষ্ট কোনো বাণীকে যদি এভাবে প্রদর্শন করতে চাই সাধারণভাবে এটার আউটপুটটা আমরা একটু দেখে নিই এভাবে যদি লিখে থাকি তাহলে এটা আউটপুটটা হবে সম্পূর্ণটা মিলে একটা প্যারাগ্রাফের মতো টোটালটা আমরা তাহলে এখানে এভাবে সাজিয়ে কোনো লাভ নেই আমরা এখানে পি ট্যাগ ইউজ করি একটা পিটা শেষ করি এবার দেখি কি হয় সেভ করি তো পি ট্যাগ নেওয়ার ফলে এখানে একটা প্যারা তৈরি হয়ে গেল ও নিচে আর একটা প্যারা তৈরি হয়ে গেল এখন আমরা এখানে যদি আমাদের ব্লক কোট ব্লক কোট লিখি এবং এখানে আমরা শেষ করি ব্লক কোট শেষ করি এবং সেভ করি রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের একটি ব্লক কোটেশনের মতো বাণীটি উপস্থাপন হয়ে গেল এবার আমরা কম্পিউটারের কোনো একটি 
কোড কে অর্থাৎ অর্থাৎ আমরা এখানে যে ফন্ট গুলো দেখতে পাচ্ছি যে স্টাইলের একটু দেখা যাচ্ছে डिफरेंट স্টাইলের আর আউটপুটে কিন্তু এরকম স্টাইলের নেই আউটপুটে ফন্ট গুলো কিন্তু অন্য একটা ফন্টে টাইমস নিউ রোমান ফন্টে আর আমাদের কোডিং এর ফন্ট গুলোর স্টাইল কিন্তু আলাদা তার মানে কোডিং এর ফন্ট গুলো যদি কোডিং এর ফন্ট গুলোর মতো করে আমরা ওয়েব ব্রাউজারে কোনো ফন্ট দেখতে চাই তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এই যে সাজিয়ে রেখেছি এভাবে ডিজাইন গুলো অ্যালাইনমেন্ট গুলো এভাবে সেখানে যদি আমরা লিখি কোড এবং শেষে যদি শেষ করি কোড তাহলে এই ফন্ট গুলো এখন পরিবর্তিত হয়ে গেল অর্থাৎ কম্পিউটার কোডের মতো কিছুটা হয়ে গেল এরকম হয়ে গেল কিন্তু সবগুলো একই লাইনে তো সবগুলো যেন আমরা যেভাবে এভাবে প্রি ফরমেটেড টেক্সট হিসেবে এরকম করে যেভাবে সাজিয়ে রেখেছি সেভাবেই যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা এখানে আর একটি ট্যাগ ইউজ করবো সেটা হচ্ছে প্রি প্রি ফরমেটেড টেক্সট তাহলে এই প্রি ট্যাগটা ইউজ করার জন্য আমাদের কোডগুলো যেভাবে এখানে সাজানো হয়েছিল এভাবেই ব্রাউজারে প্রদর্শিত হচ্ছে আমাদের কোনো ব্রেক ট্যাগ লিখতে হচ্ছে না প্রি ট্যাগ লেখার ফলে এর ভিতরে আমরা যেভাবে সাজিয়ে লিখব যেমন এখানে একটু সাজিয়ে একটু চেঞ্জ করে দিই এভাবে যদি দিই তাহলে এবার আউটপুটে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওখানে যেভাবে সাজানো রয়েছে সেভাবে সেরকম করে এখানে দেখাবে আজকে পর্যন্তই আমাদের টিউটোরিয়ালগুলো ভালো লেগে থাকলে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো ধন্যবাদ